வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போது ஸ்பைசி எக் பிரெட் டோஸ்ட் இதுக்கு பிறகு ஒரு சூப்பரான கேரட் ஜூஸ் விரும்ப கேரட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த கொத்தமல்லி இந்த இஞ்சியை போட்டு ஒரு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சூப்பரான ட்ரிங்க் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் பிளெயின் பிரெட் ஏழு நம்பர் முட்டை அஞ்சு நம்பர் பால் நூறுலேருந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி எம்பல் வெங்காயம் சின்ன சைஸில் ஒரு நம்பர் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு நம்பர் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு சில்லி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவைக்கற்ற பட்டர் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இந்த ஸ்பைசி பிரெட் டோஸ்ட் அதாவது முட்டையை யூஸ் பண்ணி இந்த டோஸ்ட் பண்ண போகிறோம்ல அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் மஞ்சத்தூள் உப்பு இது எல்லாத்தையும் நல்லா போட்டு பீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரெட்டை டிப் பண்ண போகிறோம் இந்த பிரெட்டு டிப் பண்ணும்போது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி தான் டிப் பண்ணணும் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் டிப் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து அந்த பிரெட்டு சாகி ஆகிடும் அதே டைமில் நீங்கள் நார்மலாக பண்ணுற பிரெட் ஆம்லேட் கான்செப்ட் போயிடும் அதனால் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த முட்டையை உடைச்சிருக்கேன்ல இதுக்கு பிறகு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு உப்பு உப்பு போட்ட பிறகு சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறோம்ல இந்த சில்லி பவுடரும் மஞ்சத்தூளும் அதிகமான குவான்டிட்டி வேண்டாம் ஏங்கிட்டா இந்த பவுடர் மசாலா அதிகமாக நீங்கள் போட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து கலர் மாறும் அது டைமில் காரத்தன்மை அதிகமாக கொடுக்காது அதனால் இந்த பச்சை மிளகாய் சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் போட்டுக்கல இந்த ரெண்டுத்தையும் வச்சு காரத்தோட தன்மையை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பிறகு இந்த வெங்காயம் சின்ன சைஸில் ஒரு வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப பெரிய வெங்காயம் வேண்டாம் ஏங்கிட்டு இதில் பால் ஆட் பண்ணுறோம் பால் ஆட் பண்ணுற இடத்துல வெங்காயம் நீங்கள் அதிகமாக போட்டால் உங்களுக்கு டேஸ்ட் மாறும் அதனால தான் சின்ன வெங்காயமும் சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு பால் பாலெலாம் போட்ட பிறகு நல்லா பீட் பண்ணுங்கள் இதுக்கு பிறகு என்கிட்ட இருக்க இந்த பிரட்டை டேரெக்டாக முட்டையில் போட்டு டிப் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கடையில் வாங்கும்போது கவனமாக கவனித்து வாங்க வேண்டிய விஷயம் கேட்டிங்கன்னா ஸ்வீட் பிரெட் வாங்கக்கூடாது சால்ட்டட் பிரெட் அப்போ தான் அந்த காரத்தன்மை உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் சாப்பிடும்போது இதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு பிரெட்டு காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா இது எதுக்காக அப்படி காட்டுறேன் கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக டோஸ்ட் பண்ணும்போது ஃப்ரெஞ்ச் லோஃப் வாங்கிட்டு வந்து இந்த மாதிரி எக்கில் டிப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டோஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி சைஸில் அதாவது ரெண்டு பிரெட்டு சேர்ந்தால் என்ன சைஸ் கிடைக்குமோ அந்த சைஸில் ஃப்ரெஞ்ச் லோஃபை நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்கில் போடலாம் அப்படி இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி சிங்கிள் பிரெட்டை யூஸ் பண்ணுங்கள் அதே டைமில் பிரெட்டு ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்ததுன்னா எக்கில் டிப் பண்ணும்போது உடைய ஆரம்பிக்கும் அதனால் பார்த்து நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த எக்கில் வந்து டைரெக்டாக இந்த பிரெட்டை ஒரு வாட்டி தான் டிப் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு மூணு வாட்டி டிப் பண்ணால் கண்டிப்பாக உடைய ஆரம்பிக்கும் அதனால் ஜஸ்ட் டிப் பண்ணுங்கள் டிப் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக நம்மளோட தோசைக்கல் நல்லா சூடாக இருக்குல்ல இந்த தோசைக்கல்ல கொஞ்சம் லைட்டாக பட்டர் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு இந்த பிரெட்டை ரெண்டு சைட்லேயும் போட்டு கிரில் பண்ணுறோம் கிரில் பண்ணும்போது மேல் பகுதியில் கொஞ்சம் லைட்டாக பட்டர் அப்ளை பண்ணுறோம் எதுக்காக இந்த பட்டர் அப்ளை பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதே டைமில் இந்த இடத்துல நீங்கள் பட்டர் வாங்கும்போது அன்சால்ட் பட்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள் சால்ட் பட்டர் வேண்டாம் ஏன் கேட்டால் நம்ம ஆல்ரெடி இதில் உப்பு போட்டிருக்கோம் திருப்பியும் வந்து நீங்கள் சால்ட் பட்டர் யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு சால்ட் தன்மை அதிகமாக தெரியும் அதனால் அன்சால்ட் பட்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் லைட்டாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொத்தமல்லி போட்டு ரெண்டு சைட்லேயே ப்ராப்பராக கிளீன் பண்ணால் இந்த மாதிரி ரெடி இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஸ்டைலில் இந்த எக் பிரெட் டோஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பேர் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைமில் இட்லி தோசை சாம்பார் சட்னி இந்த மாதிரி சாப்பிட்ருப்பீங்களேன் அந்த டைமில் இந்த மாதிரி பிரெட் டோஸ் வார்த்தை ஓடலாம் கண்டிப்பாக சாப்பிட்லாம் அந்தளவுக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸும் சாப்பிட்லாம் நீங்கள் வெளியே போய்ட்டு வந்திருப்பீங்க நல்ல ஒரு ஏவியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதாவது ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மணி அந்த டைமில் ரெண்டு டோஸ் சாப்பிட்டாலே போதும் நல்ல சஃபிஷியன்ட் குவான்டிட்டி அதாவது டின்னர் இருக்கும் உங்களுக்கு ஹோல்ட் பண்ண முடியும் அதனால் இன்றைக்கி ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு சூப்பரான ஒரு ஈஸியான ரெசிபி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் என் ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள்
சுருக்கம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு கேரட் சாப்பிட்றோம் ஏன் கேட்டீங்கன்னா இந்த சம்மர் டைமில் வந்து நீங்கள் வெளியே போவீங்க வெளியே போகும்போது நம்மளோட ஸ்கின் வந்து சுருங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு கேரட் அதிகமாக சாப்பிட்லாம் கொத்தமல்லியும் அதே மாதிரி நிறைய பலன் இருக்குது அதாவது எக்ஸாம்பிள் கேட்டிங்கன்னா ஸ்கின்னை வந்து நல்லா பார்த்துக்கோம் டயபெட்டிஸில் இருக்கவங்க கொத்தமல்லி எடுக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் நினைப்பீங்களே அந்த டைமில் இந்த ஜூஸ் டெய்லி ஒரு கிளாஸ் சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி பலன் வந்து சொல்லிகிட்டே போகலாம் அந்தளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது இப்போ நம்ம டேரெக்டாக ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறது பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த கொத்தமல்லி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கொத்தமல்லி இலையை யூஸ் பண்ண போதில் பெரும் தண்டு அதாவது அடிப்பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடிப்பகுதி மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துடுறோம் இந்த அடிப்பகுதியோட சைஸ் என்னென்னா மூணு இன்ச்சஸ் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு ரெண்டரையிலேருந்து மூணு இன்ச்சஸ் சைஸுக்கு நீங்கள் ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நம்பர் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த தண்டை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து தனியாக வச்சுருக்கு அடுத்தது கேரட் இந்த கேரட்டை நல்லா பீல் பண்ணுங்கள் பீல் பண்ணி முடித்த பிறகு மேல் பகுதியும் கீழ் பகுதியும் தலையும் வாழும் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதை கட் பண்ணி தனியாக எடுத்துகிட்டு ரஃப்பாக கட் பண்ணுறோம் இந்த இஞ்சி கொத்தமல்லி கேரட்டு இதெல்லாம் ஒன்றா போட்டு பிளெண்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன கேட்டுன்னா கரெக்டாக ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை கிளாஸ் அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணலாம் அதே டைமில் அதிகமான தண்ணி நீங்கள் போட வேண்டாம் அப்படி போட்டால் என்ன ஆகுது தண்ணி ஆகிடும் ஜூஸ் அப்புறம் ஃபீல் இருக்காது ரியல் அந்த கேரட்டோட டேஸ்ட் நம்ம எடுக்கணும் இதுக்கப்புறம் இப்போ ஷேக் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா நீங்கள் ஒவ்வொரு நைட்டில் இந்த மாதிரி சோக் பண்ணிவிட்டு மறுநாள் காலில் தண்ணியாக குடிக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தடில் நீங்கள் கேரட்டை வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கேரட்டை நல்லா பிளெண்ட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த கேரட் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா தின்னா ஒரு ஜூஸ் கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா இந்த ஜூஸில் இதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த தேன் அதுக்கப்புறம் லெமன்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த வேஸ்டேஜ் கேரட்டுக்கு பார்த்தீங்களா இதை என்ன பண்ணுவீங்க டேரெக்டாக டஸ்ட்பினில் போடுவீங்க அப்படி போடாதீங்க எனிமல்ட்டு இதை நல்லா காய வச்சுட்டு வீட்டில் செடி இருந்துன்னா செடிக்கு உரமாக யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்க இந்த கேரட் ஜூஸில் லெமன் புழிஞ்சிருக்க இதுக்கப்புறம் தேன் தேன் லெமன் ரெண்டுமே வந்து கடைசியில் தான் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து சேவ் பண்ணணும் நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் போட்டு பிளெண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணினா டேஸ்ட்டு மாறும் உங்களுக்கு அந்த லெமனோட கொஞ்சம் லைட்டாக பிட்டர் டேஸ்ட் வந்துடும் இதெல்லாம் கவனத்தில் வச்சு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சூப்பரான கேரட் 